சுஷாந்தோட சூசைட் ஷாக்ல இருந்தே மீளாத இந்த நேரத்துல அவர் மரணத்துல மர்மம் இருக்கிறதா பலரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க சுஷாந்த் அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் படி போலீஸ் ஆபிசர்ஸும் ஒரு பக்கம் இன்வெஸ்டிகேஷனை நடத்திட்டு இருக்காங்க அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டில் வேலை பார்க்குறவங்க அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிட்டையும் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த நிலையில அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டான ஒருத்தர் ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயத்த ஒன்று சொல்லியிருக்காரு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுஷாந்த் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காரு அந்த விஷயம் தான் எல்லாரையுமே அதிர்ச்சியில அழைத்திருக்கு அப்படி அந்த வாய்ஸ் மெசேஜ்ல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல அவரு குறிப்பா ஒரு விஷயத்த மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அது என்னன்னா வாரிசு நடிகர்கள் கிட்ட இருந்து அவருக்கு ரொம்ப ப்ரெஷர் வந்ததா சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இவருடைய இந்த சூசைட் முடிவுக்கான காரணத்துக்கு பின்னாடி ப்ரொடியூசரான கரண் ஜோஹரும் ஆக்டரான சல்மான் கானும் தான் முக்கியமா இருந்திருக்காங்க அது எப்படி அப்படின்றத சுஷாந்த் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அதுல அவருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு பெரிய டைரக்டர் அவரோட படத்துல நடிக்கிறதுக்காக நம்ம சுஷாந்த கேட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த படம் ஹாலிவுட் அண்ட் பாலிவுட்னு ரெண்டுத்துலயும் ரிலீஸ் ஆக போறதா சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்தை பெரிய பட்ஜெட்ல பண்ண போறோம் சோ அந்த படத்துல நீங்க ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிக்க போறீங்க அதோட கதாபாத்திரம் பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாணி அதனால நீங்க அந்த படத்துக்கு நல்லா ரெடி ஆகணும் அப்படின்னு அந்த டைரக்டர் சொன்னதா சுஷாந்த் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்த கேரக்டருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் ரீதியாவும் சரி வெளி தோற்றத்தை பாக்குறப்ப ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கணும் அதனால உங்களை நீங்க ரொம்ப நல்லா ரெடி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருக்காரு ஸோ இந்த படம் தன்னோட கெரியர்ல ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா அமைய போகுது அப்படின்ற காரணத்தினால சுஷாந்த் ரொம்ப ஆர்வமாகவும் எக்ஸைட்மெண்டாகவும் இருந்திருக்காரு அதனாலேயே ரொம்ப போய் டெடிக்கேஷனா ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி தன்னோட பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் எல்லாத்தையுமே மாத்திக்கிட்டு அந்த படத்துக்காக முழுமையா ரெடி ஆயிட்டாரு அந்த நிலையில தான் எனக்கு ஒரு ஏழு படங்கள்ல நடிக்க வாய்ப்பு வந்துச்சு பட் இந்த படம் ரொம்ப பெரிய படமா இருக்கிறதுனால அதை எல்லாத்தையுமே நான் தட்டி கழிச்சுட்டேன் அதனால இந்த பெரிய பட்ஜெட் படத்துக்காக என்ன ஒரு வருஷம் நான் நல்லாவே ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த ஒரு தருணத்துல தான் இந்த படத்தோட டைரக்டர் வந்து இந்த படத்துல இருந்து நீங்க நீக்கப்பட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் அப்படி சொன்னதும் நான் ரொம்பவே ஷாக் ஆயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அதுக்கு பின்னாடி யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ப்ரொடியூசரான கரண் ஜோஹரும் ஆக்டரான சல்மான் கானும் தான் சோ இந்த விஷயத்த தான் நம்ம சுஷாந்த் அவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜும் அனுப்பி இருந்திருக்காரு இதோட மட்டும் நிறுத்திக்காம நிறைய ஜேர்னலிஸ்ட் கிட்ட என்னை பத்தி தவறான கருத்துக்களை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க நான் ஒரு ட்ரக் அடிக் நான் ஒரு விமனைசர் அப்படின்னு என்னை பத்தி தப்பு தப்பா எழுதியிருக்காங்க இதை பத்தி அந்த மீடியா ஜேர்னலிஸ்டும் என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்காம இவங்க சொல்றாங்க அப்படின்ற காரணத்துக்காக என்னை பத்தி தவறா எழுதியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இதுக்கு பின்னாடி இவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்து பணத்தால் அவங்கள விலைக்கு வாங்கியிருக்கிற விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம என்னோட வளர்ச்சி அவங்களுக்கு பிடிக்காத காரணத்தினால என்னை பத்தி இந்த மாதிரி தவறான விஷயங்கள் அவங்கள சொன்னது என்ன இன்னும் டிப்ரெஷனுக்கு தள்ளிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி அவர் டிப்ரெஷன்ல இருக்கிறதா பல முறை அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு மெசேஜஸ் அனுப்பியிருந்திருக்காரு சோ அவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இப்ப இந்த ஆதாரத்தை தான் போலீஸ் கிட்ட காமிச்சிருந்திருக்காரு அதனால இந்த அடுத்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ல கண்டிப்பா கரண் ஜோஹரையும் சல்மான் கானையும் கூப்பிட்டு விசாரிப்பாங்க அப்படின்றது தெளிவா தெரியுது சோ நீங்க இந்த விஷயத்தை எப்படி பாக்குறீங்க அப்படின்றத கண்டிப்பா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னும் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சினிமா அப்டேட்ஸ்க்கு ஆதன் சினிமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நோட்டிபிகேஷனுக்காக மறக்காம பெல் ஐக்கனை கிளிக் ப